இந்த தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க வணக்கம் நேட்டிவ் பைட்ஸ் உங்களை வரவேற்கிறோம் நேட்டிவ் பைட்ஸுக்கு இப்போது உங்களுக்கான விஷயம் வந்து சாப்பாடு சாப்பாடில் உங்களுக்கு ரொம்ப நாட்டம் இருக்குது சாப்பாடுக்காக நீங்கள் தேடி தேடி ஒவ்வொரு இடமாக போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சரியாக நடத்தி தான் வந்துருக்கீங்க அதே சமயத்தில் நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்து கான்சியஸ் நான் வந்து ஹெல்த்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருப்பேன் என்னோடய பாரம்பரியம் மிக்க உணவுப் பொருட்கள் நான் தேடி தேடி போய்கிட்டுருக்கேன் கருப்பட்டி வெள்ளம் இதில் தயாரித்த பொருட்கள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு தேடி வந்தவங்களுக்கும் இது சரியான இடம் இந்த கான்செப்ட் முதல் ஆரம்பிக்கலான்னு வச்சப்போ இது ஒன்றும் புதுசான கான்செப்ட் கிடையாது இது ஆல்ரெடி நெட்லேயோ இல்லை மற்ற இடத்துலையோ நீங்கள் பார்த்த விஷயந்தான் நெட்லேயோ மற்ற இடத்துலையோ நீங்கள் பார்த்த விஷயந்தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை வச்சு ஆரம்பித்தா கடை முதல் கடை இந்த கடை தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்கலாம் அங்கங்கே ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போகிறப்ப வாங்கியிருக்கலாம் பட் எல்லா விஷயத்தையும் தேடி எடுத்து ஒரே இடத்துல வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ தான் இந்த ஐடியா ஃபார்ம் ஆச்சு
நாங்கள் தேடி தேடி போய் ஒரு ப்ராடக்ட்டையும் வாங்கினோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுத்துலேருந்து வந்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியிலேருந்து வரலாம் தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் கீ மிட்டாயின்னு ஒன்று இருக்குது கீ மிட்டாயும் பார்த்திங்கன்னா முந்திரி நெய் சர்க்கரை சேர்ந்து கடலை மிட்டாய் மாதிரி ஒரு கேண்டிக்கான ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஒரு இப்போ பர்த்டேக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நீங்கள் சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்குற பதிலாக குழந்தைங்களுக்கு இது வாங்கி கொடுக்கலாம் அது கூட நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தூத்துக்குடினால தூத்துக்குடி மக்ரூன் தூத்துக்குடி மக்ரூன் பார்த்திங்கன்னா கேஷு சுகர் எக் வைட்ஸ் வந்து பண்ணுறது அது வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஞ்சோட இம்பேக்ட்னால் வந்த மேக்ரூன்ஸ்ன்ற ஸ்வீட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடி பீம் பிஸ்கட் பீம் பிஸ்கட்ன்றது எக்கும் மைதாவும் சேர்த்து வர ஒரு கிறிஸ்பியான பிஸ்கட் நாகர்கோவிலில் நேந்திரம் சிப்ஸுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேந்திரம் சிப்ஸோட தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்ததுன்னா நே நாகர்கோவிலுக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி கேரளாவோட இம்பேக்டில் இருந்தது ஸோ அந்த கேரளாவோட இம்பேக்டில் இருந்தனால அங்கே நேந்திரம் பழத்தில் பண்ணுற சிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயம் ஸோ அந்த நேந்திரம் சிப்ஸை வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது கூட முந்திரி கொத்துன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருந்தது அதையும் கொண்டு வந்தோம் முந்திரி கொத்துன்றது பார்த்திங்கன்னா சுழியம்ன்றதோட ட்ரை ஃபார்ம்னு வச்சுக்கலாம் சுழியம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இப்போ பாசி பேரை வந்து அவிச்சு பாகோடு மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டை மாதிரி பிடிச்சி வறுத்துருப்பாங்க ஸோ அவிச்சு பண்ணுறதுனால அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு மேலே தாங்க ரெண்டு நாளைக்கு மேலே மறுநாளே தாங்காது உங்களுக்கு பட் இந்த சுழியம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வறுத்து பாசி பயிர் தேங்காய் சுக்கு அப்புறம் ஏலம் பாகு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பாகில் பாகில் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு உருண்டை பிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்து அரிசி மாவும் மஞ்சள் கலந்த கோட்டிங்கில் ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வறுத்து பண்ணுறம்போது அதுக்கான லைஃப்ன்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் கோவில்பட்டிக்கு கடலை முட்டா கொக்கு முட்டா இதெல்லாம் ஃபேமஸ்ஸு அடுத்து அருப்புக்கோட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் சீவல்ன்ற ஓலப்பக்கோடா அது ஃபேமஸாக இருந்தது அப்புறம் சாத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லவே தேவையில்லை சண்முக நடர் மிட்டாய் கடை அவங்க கடையிலேருந்து காரச்சேவு மிளகு சேவு சீனி சேவு கருப்பட்டி சேவு ஸோ நாங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அவங்களோட கருப்பட்டி சேவு தான் ஸோ அந்த கருப்பட்டி கண்ணன் இருக்கிறதுனால எங்களோட டீமுக்கு மேட்ச் ஆகுது அதனால் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அதே சமயம் வந்து இன்னொரு வகையில் ஹெல்த் கான்சியஸ்ன்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் சுகர் வந்து இப்போ முடிஞ்சளவு எல்லோரும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நாங்கள் அந்த சீனி சேவுன்ற விஷயத்தை வந்து முடிஞ்சளவு இப்போ தவிர்த்துட்டோம் எங்களோட இது விஷயத்தில் இருந்து எங்களோட மனுவிலேருந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா அடுத்து மணப்பாறையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு முறுக்கு வந்து அங்கே மூணு ஃப்ளேவரில் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா புதினாவில் பண்ணுறாங்க க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அடுத்து காரம் முறுக்கு காரம் முறுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டு முறுக்கு நார்மல் முறுக்கு பட் இந்த கேஸ் அந்த இப்போது இந்த பிஸ்னஸ் வரும்போது என்னோடய கஸ்டமர் ஒருத்தங்க கொடுத்த ஃபீட்பேக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புதினா முறுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் அந்த க்ரீன் கலர் கொண்டார முடியாது அப்படின்ட்டு அவங்க ஃபுட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இது வந்து கலர் சேர்த்து தான் பண்ணுறாங்க ஃபுட் கலர்லாம் சேர்க்குறாங்க முடிஞ்சல அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு வாங்க ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப வேல்டாக இருந்ததுனால நாங்கள் இப்போது அந்த டைப் ஆஃப் முறுக்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கையும் நாங்கள் மேஜராக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அடுத்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீவில்யூத்தூர் பால்கோவா ஸ்ரீவில்யூத்தூர்லேருந்து பால்கோவா ரெண்டு மூணு பால்கோவா வருது ஸோ அதில் நமக்கே தெரிஞ்சுருக்கும் கோவப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிலேருந்து வர பால்கோவா வந்து ஒரு மாதிரி டார்க் இஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இந்த பால்கோவாவும் இன்னொரு பால்கோவா நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிருந்தோம் இப்போ அந்த பேர் சொல்ல ஒரு மாதிரி நான் வந்து அது என்ன காரணத்துக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த பால்கோவா வந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கும் என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா சில ஒரு கஸ்டமர் வந்து அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அதில் வந்து சம் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அதை ஒயிட் ஆகிறதுக்காக ஸோ அது நல்லது இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணோம் அதனால் உடனே அதை கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போதைக்கு கோவப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிலேருந்து மட்டும் பால் கோவம் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிட்டோம் இன்னொரு விஷயம் அவங்க என்னென்னா அவங்களே சொன்னால் அவங்களே அனுப்பி விட்ருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது மணப்பறை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு வந்து யாரும் பர்டிகுலராக ஃபேமஸ் பிளேயர்னு யாரும் சொல்லிட முடியாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இட
அங்கே வந்து ஒரு நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு வீட்டிலே வச்சு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்து வாங்கி இப்போ சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வந்தது இல்லை ஸோ நல்லாவும் இருக்குது இந்த பாரம்பரியம் மிக்க இந்த உணவகங்கள் சிற்றுண்டி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வரணுன்ற ஆர்வம் எப்படி வந்தது அந்த ஐடியா எப்படி கிடைச்சிது நாம் பிறந்து விழுந்தது எல்லாமே அருப்புக்கோட்டைன்ற நகராட்சியில் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸோ என்னோட பள்ளி பிராயத்தில் நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது சென்னைக்கு வந்து அதனால் என்ன பண்ணேன் அதுக்கான முயற்சிகளை நம்மளே எடுக்கக்கூடாது ஸோ அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்ம கொண்டாந்து மாறுக்கும் எப்படியும் நம்ம குழந்தைங்களையோ அடுத்த அடுத்தது அடுத்த தலைமுறை வர தலைமுறையிலோ நம்ம வந்து ஊருக்கு கொண்டு போனால் மட்டும்தான் அந்த விஷயங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்கான விஷயங்களை நம்மளே முன்னெடுத்து கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் இந்த முயற்சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெனரேஷனில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாரம்பரியம் அந்த ஃபுட்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் தெரியாது இப்போ இப்போல்லாம் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப வந்து சைல்ட் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கூல் குரே மேகி பிஸா பர்கர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற பசங்கள் தான் இப்போ அதிகம் இருக்காங்க பட் அந்த பசங்களை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டுக்கு டேர்ன் அவுட் பண்ண முடியுமா சாத்தியமாக முடியுமா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபுட் மேலே வர்ற தாக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்தினால வருது முதல் விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட வண்ணங்கள் ஸோ வண்ணங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான விளம்பரம் அந்த விளம்பரம் மூலமாக தூண்டப்படுற எண்ணங்கள் ஸோ இந்த வண்ணங்கள் எண்ணங்களும் தான் முக்கியமாக இம்பாக்ட் பண்ணுது உங்களை வந்து சாப்பிட்ணுன்ற விஷயத்த முழுக்கில் வந்து உங்களுக்கு பசி எடுக்காட்டுனா கூட அது சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற உங்களுக்கு உணர்ச்சியை வந்து உண்டாக்குது ஆர்வத்தை உண்டாக்குது ஸோ அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம இதில் முன்னெடுத்தோன்னா ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷனோட கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக நம்ம கொடுக்க ஆரம்பித்தோம்னா இந்த ஃபுட்டையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகலாம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எது சரி எது தவறுன்னு பார்க்குற பகுத்தாய்வை வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதை தான் குழந்தைங்களும் ஃபாலோ பண்ண போகுது ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நம்ம நம்மக்கிட்ட இருந்து அந்த பழக்கத்தை ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இங்கே டெய்லி ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த வெளியே இருக்க ஸ்டாலில் வந்து நாங்கள் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ டெய்லி வந்து பணியாரம் புட்டு கொழுக்கட்டை பருத்தி பால் சுக்குமல்லி காஃபி இதெல்லாம் வச்சு சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போது வேலையால் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கிறதுனால இப்போ உள்ள மட்டும் குறைஞ்ச அளவில் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இதை அடுத்த அளவு அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகிறது தான் எங்களோட முக்கியமான நிலைப்பாடு இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆவியில் வச்சு பண்ணுறது ஸோ இதில் புட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா புட்டு பண்ணலாம் ராகி புட்டு பண்ணலாம் சிகப்பரிசி புட்டு பண்ணலாம் ஸோ அதில் குழல் புட்டுன்ற பண்ணுறப்போ அந்த குழலோட ஷேப் பார்த்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் வரும் ஸோ புட்டை வந்து வேறு வேறு மெத்தடெலாம் சாப்பிட்லாம் பழம் போட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ கொஞ்சம் ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க கருப்பட்டி காப்பி சுக்குமல்லி காப்பியோ அந்த இது ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அடுத்து பயிறு அப்பளம் இதை போட்டு சாப்பிட்லாம் வந்தவங்க யாரும் அந்த ஸ்நாக்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் வாங்காமல் போகிறதில்ல அட்லீஸ்ட் அவங்க சாப்பிட்லனா கூட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பசியாக இருப்பாங்களே ஈவினிங் ஈவினிங் வந்து பள்ளி பள்ளி போயிட்டு வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்க வந்து பசியோடு இருப்பாங்களே அட்லீஸ்ட்டு வாங்கிட்டு போகலான்ட்டு வீட்டில் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அவங்க வந்து யாரும் இந்த மாதிரி விஷயத்த வேணான்னு இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை வந்தவங்க கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க பட் விளம்பரன்றது எங்கள் கடைக்கு இன்னும் ரீச் ஆகலைன்னு தான் தோணுது ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் சின்ன லெவலில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளில் ஒவ்வொரு கம்பெனி வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி இந்த ஒரு வீடியோ வந்து அதுக்கான முயற்சியை எடுத்தா நாங்கள் நல்லதாக ஃபீல் பண்ணுவோம்
அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து நம்ம இன்றைக்கி புட்டு சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி காலையில் கொழுக்கட்டையிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம இதை கூட இன்றைக்கி டிஃபனாக கூட பிளான் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஆரோக்கியமான உணவு தான் எந்த ஒரு சமயத்துலேயும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு தான் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்கன்றது தான் முக்கியம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்கட் ஐட்டம் வந்து பார்க்குறதுக்கு கவர்ச்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் என்ன விஷயம்னா அதில் வந்து இப்போது இங்கேயும் வந்து வர்ற நிறையா பேர் வந்து கேட்குற முத விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மேனுஃபேக்சரிங் டேட் போடலையா எக்ஸ்பைரி டேட் போடலையா இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதையும் வந்து நம்மளோட பழங்காலத்தில் பழக்கம் அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதையும் வந்து வீட்டில் மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை நான் என் கடைக்கு வர கஸ்டமர் கூட இதை ஒரு பத்து நாள் வச்சுருந்தா கெட்டு போகாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் சார் அவ்வளோ வாங்கிட்டு போய் பல்காக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க நாங்கள் இங்கே அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குகிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு போய் அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்றது தான் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெரி டேட்டுன்றது நம்மளை நம்மளோட தேவைகளை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்மளோட தேவைகளை வந்து நமக்கே தெரியாமல் அதிகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட தேவையை ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சமான ஸ்நாக்ஸ் தான் அதான் அன்னன்னைக்கு வாங்கிட்டு போய் கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து பேக்கிங் தேவைப்படாது எக்ஸ்பைரி டேட்டும் தேவைப்படாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேக்கிங்னால் வர்ற சுகாதார கெடுதல் எதுவும் நடக்காது பிளாஸ்டிக் நம்ம எக்ஸ்பைரி டேட்டு ரொம்ப நாள் நிற்கணும் பேக்கிங் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க போய் தான் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் நெகிழி நெகிழித்தால் அப்படின்ட்டு நிறையா விஷயம் உள்ளே வந்துருச்சு ஸோ அந்த சுகாதார கேட்டையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுகாதாரத்தையும் பேணி காத்துக்கலாம் அதனால் முடிஞ்ச அளவு நீங்களே இந்த விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கருப்பட்டி வெள்ளை சுக்கரை வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுங்கள் பணங்கள் கண்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பீஸா பர்கர் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்று வாங்கி தராமல் அட்லீஸ்ட் நமக்கான விஷயங்களா நம்ம மண் சார்ந்த விஷயங்களா நம்மளோட சூழல் சார்ந்த விஷயங்களா நம்ம எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா பிரெட்டுன்றது மைதாவில் பண்ணுறது மைதான்றது எந்தளவுக்கு கெடுதி நல்லதுன்றது அது பெரிய டாபிக் நம்ம அதை விட்டுலாம் அதையும் தாண்டி இந்த உணவு வகையெல்லாம் நம்ம சூழலில் விளையிறது நம்ம நம்மோட உடல் உடல் தகவமைப்புக்கும் சூழல் சூழலுக்கும் ரொம்ப ஏற்றதான விஷயம் ஸோ அவங்க உணவு முறைன்றது அந்தந்த சூழலை பொறுத்து தான் எல்லாமே தீர்மானித்து வச்சு பழக்கப்படுத்திக்கிட்டுருக்காங்க அதை நம்ம மாத்தணும் ட்ரை பண்ணால் மேலை நாட்டு கலாச்சாரத்தை பார்த்து நம்ம வந்து பர்கர் வாங்கணும் பீஸா வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா எங்கே போய் நிற்கும்னா அது ஒவ்வாத ஒரு விஷயத்த உள்ளே தட்டுற மாதிரி போய் நிற்கும் ஸோ ஒவ்வாத விஷயம் எத்தனை நாளைக்கு உங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அதனால் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை தகவல் அமைச்சுக்கிறது தான் காலத்துக்கும் கொண்டு செல்லும் அதனால் நான் உங்களை கேட்டுக்கிறது என்ன விஷயம்னா எல்லோரும் இந்த மாதிரி நம்மளோட மண் சார்ந்த விஷயங்களையும் பாரம்பரியம் சார்ந்த விஷயங்களையும் நமக்கு பழக்கப்படுத்துவோம் அதே வாழ்க்கை முறையாக கொண்டு போடுவோம் கொண்டு போவோம் இப்போது முக்கியமாக என்ன பார்த்தி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட பழக்க வழக்கத்தில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இல்லை நம்ம கொண்டு வந்த விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா உணவே மருந்து மருந்தே உணவு எதையும் நம்ம வந்து அளவோடு எடுத்துக்கிட்டால் அது வந்து அமிர்தமாக இருக்கும் அளவு தாண்டி எடுத்துக்கிட்டால் அது கண்டிப்பாக நமக்கான ஒரு நஞ்சாக தான் வந்து முடியும் பார்த்திங்கன்னா இது கூட நம்ம தீபாவளி சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பண்டிகை இலக்கியம்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலே ஒன்று ரெடி பண்ணுவாங்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி க அப்புறம் வந்து கருஞ்சீரகம் அப்படின்ட்டு நிறையா விஷயம் போட்டு ஒரு பதினாறு விஷயம் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு லேகியம் மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளே எரியாமலே பண்டிகைனால் நம்ம வந்து ரொம்ப குதூகலமாக இருப்போம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் உறவினர்கள்லாம் பார்ப்போம் நிறையா பேரை அங்கே போ அங்கே போவோம் வருவோம் நிறையா பேர் வீட்டுக்கு போவோம் அப்படிங்கிறப்போ அவங்க பாசத்தில் கொஞ்சம் நமக்கான ஸ்நாக்ஸ்ன்னு கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க அது நம்ம நம்மளே எரியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ளே போட்டாலே நம்ம வயிறு நிறைஞ்சி போயிடும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஒவ்வாமையை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக அந்த வீட்டில் தயார் பண்ணுற லேகியத்தை ஒரு உருண்டை கொடுப்பாங்க அந்த உருண்டை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய அஜீர்ண கோளாறாக இருந்தாலும் சரி பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி லேகியத்தையும் நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து சாப்பிட்ற கஸ்டமருக்காக சின்ன சின்ன பேக்கிங்காக நாங்கள் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்களும் முன்னெ
இதுதான் நம்மளோட பாரம்பரியம் இதுதான் நம்மளோட உணவு முறை இந்த மருந்துன்றது இங்கே ஃபேக்ட்ரியில் தயார் பண்ணி பாக்கெட்டில் அடித்து வர்றது கிடையாது நம்ம அஞ்சரப்பட்டியில் இருக்க விஷயம் தான்ன்றது முதல்ல சொல்லிக் கொடுப்போம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து எந்த ஸ்டாக்குமே வந்து ஓவர் ஸ்டாக் பண்ணுறதில்ல நான் சொன்ன விஷயம்தான் உங்களுக்கு வந்து ஓவர் ஸ்டாக் பண்ணால் மறுபடியும் எக்ஸ்பிரி டேட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும் அதனால் ரொம்ப லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் வைக்கிறோம் எங்கள்கிட்ட வர்றப்போ இல்லைன்னு சொல்லாமல் தவிர எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கிறது இல்லை அதனால் நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ரீயராக ஆர்டர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட புக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்காக பிளான் பண்ணி எடுத்து தருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஷிப்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது எங்கள்கிட்ட ஆன்லைன் ஆர்டரும் பண்ணலாம் ஆன்லைன் ஆர்டருக்கு நாங்கள் வந்து ஃபெசிலிட்டி பண்ணித்தரோம் எங்களோட வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் நேட்டிவ் பைட்ஸ் டாட் ஐஎன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்